ഐഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് ജെ ഇ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സൈലം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെ സൈലം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി തന്നെ സൈലത്തിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവുമായാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ സിക്സ്തിന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു നീറ്റ് ആസ്പിറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രി പിന്നെ വരുന്ന ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബയോളജി ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ എം സി ക്യു ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മിനിറ്റിൽ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോളജിയുടെ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ന്യൂറോൺ ബ്രെയിൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ സെൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷനും ഹോർമോൺസും പിന്നെ ജെനറ്റിക്സിലെ മെൻറ്റേലിയൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പല പ്രാവശ്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ജയിയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ ജയി രാസ്റ്റൻ്റ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിലബസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓൾജിബ്ര ജിയോമെട്രി ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾസ് അതിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ട് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ സോളിഡ്സ് പോളിനോമേഴ്സ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് പ്രോബബിലിറ്റി ട്രിഗണോമെട്രി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടതായിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടെൻത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സി ബി എസ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഹായ് മക്കളെ നമുക്കിനി ഫിസിക്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം സിലബസിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സോ മക്കളെ ഫോഴ്സും ഫ്രിക്ഷനും ത്രസ്റ്റും പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മോഷൻ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ സിമിലർ വേ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇ എം ഐ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റേറ്റിലെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സോ സിമിലർ വേ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കൂടി നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുണ്ട് സോ ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തന്നെ അടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് സെറ്റ് ആക്കി ഹലോ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കെം സി സിലബസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആസിസ് ബേസിസ് ആൻഡ് സോൾസ് പോളിമേഴ്സ് കാർബൺ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ പീരീഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്തവണ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇതുവരെ ആയിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ 